ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ റാങ്ക് മിഷൻ പി എസ് സി ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എറണാകുളം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപവത്കൃതമാകുമ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എ തോവാള ബി അഗസ്തീശ്വരം സി ഹോസ്ദുർഗ് ഡി വിളവൻകോട് ശരിയായ ഉത്തരം സി ഹോസ്ദുർഗ് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ താലൂക്കുകൾ കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് വെള്ളരിക്കുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം ശരിയായ ആൻസർ ഹോസ്ദുർഗ് ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ് എ ദ്രോ ക്രോണിക്കിൾ ബി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് സി ദ ഹിന്ദു ഡി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ശരിയായ ഉത്തരം ഡി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ഡി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യൻ പത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി ഫോർത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്രങ്ങൾ ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ സമൂഹമാണ് എ ലക്ഷദ്വീപ് ബി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ സി ഇന്തോനേഷ്യ ഡി ശ്രീലങ്ക ശരിയായ ആൻസർ ബി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ശരിയായ ആൻസർ ബി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ഇൻഡോനേഷ്യ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് മഡഗാസ്കർ ചോദ്യം നമ്പർ നാല് ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ബി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ശരിയായ ഉത്തരം പി എസ് സി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിയമം പാർലമെൻറ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഗാർഹിക പീഡന ബില്ല് പ്രസിഡൻറ് ഒപ്പുവെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ചോദ്യം നമ്പർ അഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം എ പഞ്ചാബ് ബി തെലുങ്കാന സി ജമ്മു കാശ്മീർ ഡി ഗുജറാത്ത് നിലവിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ഇല്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീരിന് നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ റദ്ദ് ചെയ്തതിലൂടെ ജമ്മു കാശ്മീരിനും വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയുടെ പേര് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ ചോദ്യം നമ്പർ ആറ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവര് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹികൾ പെടാത്തതാര് എ കുഞ്ഞാപ്പി ബി ബാഹുലയൻ സി ഗോവിന്ദ പണിക്കർ ഡി കെ പി കേശവമേനോൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഡി കെ പി കേശവമേനോൻ ഇന്ത്യയിൽ ഐത്യത്തിനെതിരായി നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത് ഐത്യത്തിനെതിരായ ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം കാക്കിനാട സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ടി കെ മാധവൻ കെ പി കേശവമേനോൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മറ്റു നേതാക്കൾ കെ കേളപ്പൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കുരൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ചങ്ങനാശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ പിള്ള സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ 
ചോദ്യം നമ്പർ ഏഴ് ഗേത്രി ചെമ്പുകനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് എ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബി ജാർഖണ്ഡ് സി ബീഹാർ ഡി രാജസ്ഥാൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഡി രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ഖനികളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധൻബാദ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വജ്രഖനി പന്ന കർണ മധ്യപ്രദേശ് സോറി മധ്യപ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം എട്ട് അറുപത്തി മൂന്നാമത് ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച ചലച്ചിത്ര സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ് എ ഗുജറാത്ത് ബി കേരളം സി ഉത്തർപ്രദേശ് ഡി തമിഴ്നാട് ശരിയായ ഉത്തരം എ ഗുജറാത്താണ് അറുപത്തഞ്ചാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് റിദ്ധിസൻ മികച്ച നടി ശ്രീദേവി മരണാനന്തരമാണ് ബഹുമതി ലഭിച്ചത് മികച്ച മലയാള ചിത്രം തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും ചോദ്യം നമ്പർ ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കെ ആർ മീരയുടെ നോവൽ ഏത് എ ആരാച്ചാർ ബി മനുഷ്യരനാമുഖം സി തലമുറകൾ ഡി ഒറോദ ശരിയായ ഉത്തരം എ ആരാച്ചാർ ശരിയായ ഉത്തരം എ ആരാച്ചാറാണ് ചോദ്യം നമ്പർ പത്ത് ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എ പേഷ്വ ബി സുമന്ത് സി അമാത്യൻ ഡി സജീവൻ എ പേഷു ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഹൈന്ദവ ധർമ്മോധാരകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശിവജിയാണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനാണ് ശിവജി മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റായ്ഗഡാണ് ശിവജിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെയാണ് ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു രാംദാസ് ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജിയുടെ കുതിരയുടെ പേര് പഞ്ചകല്യാണി ശിവജിയുടെ വാൾ ഭവാനി ചോദ്യം നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ് എ അമൃത ഷെർഗിൽ ബി അഭിൻ അഭിനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സി നന്ദലാൽ ബോസ് ഡി രാജ രവിവർമ്മ ശരിയായ ഉത്തരം സി നന്ദലാൽ ബോസ് സി നന്ദലാൽ ബോസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹിതകാരണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര് ചോദ്യം നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഹിതകാരണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചതാര് ആനി ബസന്റ് ബി വീരേശലിംഗം സി സ്വാമി ദയാനന്ദ ഡി ജ്യോതിബ ഫുലെ ഉത്തരം ബി വീരേശലിംഗം ആധുനിക ആന്ധ്രയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീരേശലിംഗം ഹിന്ദു സോഷ്യൽ റിഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് വീരേശലിംഗം ചോദ്യം നമ്പർ പതിമൂന്ന് രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരനുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് എ കഴ്സൺ പ്രഭു ബി വോറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് സി വില്യം ബെൻഡിക് ഡി മെക്കാളെ പ്രഭു ശരിയായ ഉത്തരം ഡി മെക്കാളെ പ്രഭു ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി കരുതപ്പെടുന്ന മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് അവതരിപ്പിച്ചത് മെക്കാളെ പ്രഭു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ചോദ്യം നമ്പർ പതിനാല് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും താഷ്കൻ്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ശരിയായ ഉത്തരം ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ് താഷ്കൻ്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ട ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്ത് താഷ്കൻ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ താഷ്കൻ്റ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം നമ്പർ പതിനഞ്ച് ആങ് സാങ് സൂക്കി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏത് എ നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ബി ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് സി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മാൻമർ ഡി നാഷണൽ ലീഗ് ശരിയായ ഉത്തരം 
ഓപ്ഷൻ എ നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആങ്സാങ് സുഖിക്ക് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആങ്സാങ് സുഖിക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം പതിനാറ് രാഷ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ നിയമസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യം എ ചൈന ബി ഇറ്റലി സി ഇസ്രായേൽ ഡി ജപ്പാൻ ശരിയായ ഉത്തരം സി ഇസ്രായേൽ ചോദ്യം നമ്പർ പതിനേഴ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് എ കക്കാട് ബി മണിയാർ സി കുറ്റ്യാടി ഡി ഇടുക്കി ശരിയായ ഉത്തരം ബി മണിയാർ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുത ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി കല്ലട കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ ജല വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂലമറ്റം സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ മണിയാർ കുത്തുങ്കൽ ഉള്ളുങ്കൽ മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കുറ്റ്യാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഉറുമി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്ക് സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ചൈന ചോദ്യം നമ്പർ പതിനെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഡാഷ് എ ഹിതപരിശോധന ബി ജനഹിത പരിശോധന സി അഭിക്രമം ഡി തിരിച്ചുവിളിക്കൽ ഉത്തരം ജനഹിത പരിശോധന ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ജനഹിത പരിശോധന ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ തുടരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ജനഹിത പരിശോധനയാണ് ബ്രക്സിറ്റ് ചോദ്യം നമ്പർ പത്തൊമ്പത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് എ പാർലമെൻറ്റ് ബി പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ സി പ്രസിഡൻറ്റ് ഡി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ ശരിയായ ഉത്തരം ഡി നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം വിശ്വേശ്വരയ്യ ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏത് എ ലക്ഡാവാല കമ്മിറ്റി ബി കുമരപ്പ കമ്മിറ്റി സി മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ഡി രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി ശരിയായ ഉത്തരം സി മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റിയാണ് സി മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി വിവിധ കമ്മീഷനുകളാണ് താഴെപ്പറയുന്നത് ലക്ഡാവാല കമ്മീഷൻ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയം ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ തെലങ്കാന രൂപീകരണം ജസ്റ്റിസ് എ എസ് ആനന്ദ് കമ്മീഷൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ തർക്കം സച്ചാർ കമ്മീഷൻ മുസ്ലിം സംവരണം മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ പിന്നാക്ക സമുദായ സംവരണം കോത്താരി കമ്മീഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം ലിബർഹാൻ കമ്മീഷൻ അയോധ്യ സംഭവം ഭാനു പ്രതാപ് സിംഗ് കമ്മിറ്റി കൃഷി എസ് എൻ ഫുക്കാൻ തെഹൽക്ക വിവാദം ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വർക്കലയിൽ ഡാഷ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു എ ലിഗ്നൈറ്റ് ബി ബോക്സൈറ്റ് സി ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് ഡി സ്വടികമണൽ ശരിയായ ഉത്തരം എ ലിഗ്നൈറ്റ് കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏക ഇന്ധന ധാതുവാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് തവിട്ട് കൽക്കരി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലിഗ്നൈറ്റ് ആണ് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് എ തുങ്കഭദ്ര വിവിധോശ പദ്ധതി ബി കോസി പദ്ധതി സി ദാമോദർ നദീതട പദ്ധതി ഡി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പദ്ധതി ശരിയായ ഉത്തരം ബി കോസി പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെയും നേപ്പാളിൻ്റെയും സംയുക്ത പദ്ധതികളാണ് കോസി പദ്ധതി ഗ്യാൻഡക് പദ്ധതി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം എ മണിപ്പൂർ ബി ഹൈദരാബാദ് സി കശ്മീർ ഡി ജുനഗഡ് ശരിയായ ഉത്തരം എ മണിപ്പൂർ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എ ബിർള പദ്ധതി ബി ജനകീയ പദ്ധതി സി ഗാന്ധിയൻ പദ്ധതി ഡി ബോംബെ പദ്ധതി ശരിയായ ഉത്തരം ഡി ബോംബെ പ്ലാൻ 
ബോംബെ പ്ലാന്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലയാളിയാണ് ജോൺ മത്തായി അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് എ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ബി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് സി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഡി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ശരിയായ ഉത്തരം ബി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ പട്ടികവർഗക്കാരുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല വയനാട് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികവർഗക്കാരുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും കുറവ് പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിന് എത്ര ഡിജിറ്റുകളുണ്ട് എ പത്ത് ബി പന്ത്രണ്ട് സി പതിനൊന്ന് ഡി ഒൻപത് ശരിയായ ഉത്തരം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് ഇത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ് ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴ് കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ബി സൈമൺ ബ്രിട്ടോ സി മാത്യു ടി തോമസ് ഡി തോമസ് ഐസക് ശരിയായ ഉത്തരം എ ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുപത്തിയെട്ട് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജൂതപ്പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചത് വർഷം എ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ബി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് ശരിയായ ഉത്തരം സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതപ്പള്ളി അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേ പേര് പരദേശി സിനഗോഗ് കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സിനഗോഗാണ് മട്ടാഞ്ചേരി ജൂതപ്പള്ളി ജോസഫ് റബ്ബാൻ എന്ന യഹൂദ പ്രമാണിക്ക് നൽകിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വി വിവരിക്കുന്ന ശാസനമാണ് ജൂതശാസനം അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ലോകസഭയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കായി സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം എ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡി നാൽപ്പത്താറ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ലോകസഭയിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിനായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ചെയർപേഴ്സൺ ആര് എ എസ് ആനന്ദ് ബി കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സി രാജേന്ദ്ര ബാബു ഡി എച്ച് എൽ ദത്ത് ശരിയായ ഉത്തരം ഡി എച്ച് എൽ ദത്ത് ഇത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ കൂടാതെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ച വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏത് എ ആസ്ട്രോസാറ്റ് ബി എജ്യുസാറ്റ് സി കോസ്മോസാറ്റ് ഡി ജി സാറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ശരിയായ ഉത്തരം എ ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് വിക്ഷേപണ സ്ഥലം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ വിക്ഷേപണ പേടകം പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു വാതക കുമിളയുടെ വലിപ്പം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏത് എ ചാൾസ് നിയമം ബി ജൂൾ നിയമം സി അവഗഡ്രോ നിയമം ഡി ബോയൽ നിയമം ശരിയായ ഉത്തരം ഡി ബോയൽ നിയമം അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് 
ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത് എ അപവർത്തനം ബി പ്രതിഫലനം സി വിസരണം ഡി പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ശരിയായ ഉത്തരം സി വിസരണം അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തിനാല് മീതേൻ എന്ന വാതകത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് എ ബയോഗ്യാസിലെ മുഖ്യ ഘടകം ബി പാചകവാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം സി മാർഷ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാതകം ഡി പ്രകൃതി വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ശരിയായ ഉത്തരം ബി പാചകവാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതേൻ്റെ രാസസൂത്രം സി എച്ച് ഫോർ ബയോഗ്യാസിലെ മുഖ്യ ഘടകം മീതേൻ മാർഷ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതേൻ ഗോബർ ഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതേൻ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എ എട്ട് ബി പതിനാറ് സി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡി മു ഇരുപത്തിനാല് ശരിയായ ആൻസർ സി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണേണ്ട ഫോമുല ടു എൻ സ്ക്വയർ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് എ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ബി ഹേബർ പ്രക്രിയ സി ഹോൾ ഹെറാട്ട് പ്രക്രിയ ഡി ബെയർ പ്രക്രിയ ശരിയായ ഉത്തരം ഹേബർ പ്രക്രിയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു